അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ആറ് പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മേലെ നമ്മള് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇപ്പോ തിങ്കലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇനി ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉള്ളു പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ കൂടി പക്ഷെ പോകുന്നപ്പോ ഏകദേശം അവിടെ എത്താറാവുമ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ അടിപൊളിയാണ് കാണാൻ എന്താ പറയാ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നാ പറയാം പർവ്വതങ്ങളും പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ലേക്കുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ലേക്കുകൾ വെള്ളത്തിന് നൂറ് ക്ഷാമോടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ചെറിയ പച്ചപ്പുള്ള രീതിയിൽ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ലാൻഡ് അത്രേ ഉള്ളു പിന്നെ അവിടെ റോഡ് പരന്ന സ്ഥലം അവിടെയൊക്കെ കുറെ ദൂരെ മലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാണ്ട് പക്ഷെ നല്ല എന്താ പറയാ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നേരെ കാണുന്ന ആ മൗണ്ടൈൻസ് ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോ പക്ക ഒരു പെയിന്റിങ് വരി നമ്മള് കറക്റ്റ് പെയിന്റോട്ട് വരച്ച ചൂടത്തില് ആണ് എങ്കിലേക്ക് ഇവിടെ തോന്നുന്നത് കാർന്ന് നോക്കുക പെയിന്റിങ് അല്ലേ നോക്കിയ ഒരു ഇത് നമുക്ക് അതേമാതിരി തോന്നുന്നു അവിടെ ഒരു വലിയൊരു വാൾ ഒരു പേപ്പറിൽ പെയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു വാൾ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച ചൂടത്തിലാണ് തോന്നുന്നത് അടിപൊളി നമ്മള് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ വലിച്ചു കയറ്റി നല്ല കാറ്റാണ് തണവില്ല തണവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തണുപ്പുണ്ട് വൈകുന്നേരമായി തണവുണ്ട് കാറ്റടിച്ചിട്ടാ നല്ല തണവ് അപ്പൊ കണ്ടില്ല നമ്മള് വണ്ടി അവിടെ ഇട്ട് അവിടെ ഇട്ട് അതായത് ഇവിടെ ഫുള്ള് സേഫ് ആണ് അവിടെ ആണെങ്കിൽ വണ്ടി ഇടാൻ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ നടന്ന് നമ്മള് ഗേറ്റ് വഴി ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു ഇനി നമ്മള് നേരെ നടന്ന് തിങ്കിലെ നാഷണൽ പാർക്ക് ഉണ്ട് അതായത് ബേസിക്കലി ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് സ്വാതി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായിരിക്കും എന്താണ് എന്താണ് ടെക്നോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് എന്താ യൂറോപ്പില് അമേരിക്കയിലെ കയറാൻ പാടില്ലെന്ന് എഴുതിയിട്ട് കേട്ടോ കണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഇതാണ് ആ പിളർന്ന് ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗം ആക്ച്വലി കണ്ടല്ലേ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ലാവ ഫോർമേഷൻസ് തന്നെ ഉള്ളത് ടെക്ട്രോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് അതായത് കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സാധനമല്ലത് എന്താണെന്ന് ഒരു കാലത്ത് പക്ഷെ ഇത് പണ്ട് കടലിന്റെ അടിയിലായിരുന്നല്ലോ സ്ഥലം അല്ല കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ കാറ്റ് നമ്മൾ തൊപ്പിയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി തണവൊക്കെ നമ്മുടെ അയർലാൻഡിൻ്റെ അതേ ടൈപ്പ് അതായത് ഒമ്പത് ഡിഗ്രി പത്ത് ഡിഗ്രി ആ റേഞ്ച് ഒക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നല്ല കാറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ കാറ്റ് കൂടും തോറും നല്ല തണവിൻ്റെ ആഘാതം കൂടിക്കൂടി വരിക അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നടന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പോകുന്നു ആക്ച്വലി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് മഴ പെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് മഴ പെയ്യുക എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഭൂമി എന്താ പറയുക രണ്ടായി പിളർന്നിട്ട് പിളർന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയാം നോക്കി ഇതൊക്കെ ആയിരത്തി ഏതാണ് എത്ര വർഷം ഇതൊക്കെ ലാഭം കൊടുത്തുള്ള സംഭവം തന്നെ ഇതൊക്കെ കറുത്ത കല്ലുകളാണ് അവിടെ ഈ പ്രതിഭാസം ലോകത്തിൽ ഐസ്ലാൻഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ആയിരങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കാല വർഷങ്ങളിൽ ഐസ്ലാൻഡിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റ് കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലം കൂടെയാണിത് ഇത് ബേസിക്കലി രണ്ട് ടെക്ട്രോണിക് അതായത് പ്ലേറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് വിഭജിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഒരേ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ഈ പ്രതിഭാസം എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇവിടെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐസ്ലാൻഡിൽ മാത്രമാണ് ഈ സംഭവം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഐസ്ലാൻഡിലെ അതെ ഓക്കെ അതിനെ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത് വളരെ പഴക്കം ചെന്ന് ഈ റോക്ക് ഫോർമേഷനൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവിടെ ബേസിക്കലി ഐസ്ലാൻഡിലെ അതായത് അയർലാൻഡിൽ നമ്മൾ എല്ലാ എന്താ പറയുക പ്രദേശങ്ങളിലും നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള പുല്ലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പുല്ലുകളൊന്നുമല്ല ബേസിക്കലി ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ സാൻഡും പിന്നെ അതേമാതിരി കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു മഡി ടൈപ്പ് ബ്ലാക്ക് കളർ സാൻഡാണ് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക ഇതൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പുല്ല് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ആണ് റോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ല ഒരു കാലത്ത് കണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടല്ലേ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത കൂടുതൽ വിഭജിച്ച് രണ്ട് മാറി നിൽക്കണ കൂടുതലുള്ള ഒരു വ്യൂ ആ
അതായത് ക്യാമ്പർ വാനും ഉണ്ട് പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ കാറ് അതായത് പിന്നെ നൈറ്റ് അവർ ഈ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എയർ ബി എൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലുകളും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്യണ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കുറേ പേരുണ്ട് ഫാമിലികളാണ് പക്ഷെ ആൾക്കാരുണ്ട് ആൾക്കാർ വിസിറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വഴിയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ എന്താണ് ഈ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഡൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ക്ലിയർ വാട്ടർ ആണ് അവിടെ അങ്ങനെ രണ്ട് കോണ്ടിനൻസിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഡ്രൈവ് ഡൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ ഒരു സ്ഥലമാണിത് അല്ല അത് ഞാൻ ഈ ഇവരുടെ നമ്മുടെ അവരുടെ സൈറ്റിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള എന്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആംഗ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെബ്സൈറ്റ് താഴെ കൊടുക്കാം പക്ഷെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള അല്ല വരണവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ലൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നടക്കാൻ കേട്ടോ അതെ കാണാൻ എന്താ പറയുക നല്ല ഭംഗിയാണ് ഓ ആയിരങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര രണ്ടായിരം ഏകദേശം എത്ര ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആയിരങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ആയിരം വർഷം എത്ര പാടില്ല അതാ ആയിരം വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇല്ലേ പത്ത് പത്ത് അതായത് പത്തല്ല ഇരുപത് വർഷം അല്ല ഇരുപത് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ജീവിക്കണോ കൂടുതലേ പത്ത് പ്രാവശ്യം പോലല്ല ഒരാൾക്ക് നൂറ് അതാ പറഞ്ഞ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം അമ്പത് ആവറേജ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ നടന്ന നോക്കാം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തുളിച്ചാടി വരുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് മഴ കുറച്ചു നേരം പെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് നടക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് പേടിച്ച് പക്ഷെ മഴ മാറി അയർലാൻഡ് പോലെ തന്നെ വരും പോവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ആണ് അത് നമുക്ക് നേരെ നടന്ന് നോക്കാം ഓട്ടാണ് അതാണ് വേറൊരു പാർക്കിംഗ് കേട്ടോ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വന്നത് നമ്മൾ വന്നത് ഇതേണ്ട അവിടെ നിന്നാണ് ഓക്കെ അത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഒക്സാറാഫോസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം സിൽഫ്ര അത് പി ഫൈവ് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ മേലെ അവിടെ ഒരു ചെമ്മരിയാട് എവിടെ അവിടെ അതാണ് നമ്മ പറഞ്ഞ വെള്ളച്ചാട്ടാ ചെറുതാണ് അവിടെ പോയി നോക്കിയത് പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് പോസ്റ്റ് വെക്കണം നല്ല കറുത്ത നല്ല എന്താ പറയാ രോമമുള്ള ഒരു ചെമ്മരിയാട് ഇതിന്റെ മേലെ നിക്കുന്നു ഇസ്ലാൻഡ് ലോകത്തിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ വലിയ ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് നമ്മൾ വാട്ടർഫോളിലേക്ക് എത്തി ഇങ്ങനെ കല്ലുകൾ ഒക്കെ അതായത് പ്രകൃതിയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന അടുക്കടിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുകളാണ് അല്ലാണ്ട് ആരും ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ ടെക്ട്രോണിക് പ്ലേറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ അല്ല നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് നമ്മുടെ ഡി ജെ കുട്ടനെ അതായത് നമ്മുടെ ഡി ജെ ഡ്രോണിനെ ഒന്ന് പറത്തിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് ഷോർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു ഇപ്പൊ തിരിച്ച് നമ്മള് നടക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഈ വന്ന വഴിയിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അവിടേക്ക് പോവാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ പോയി ഷട്ടിൽ അടിച്ച് അച്ഛാ ഷട്ടിലില്ല അവിടെ പോയി നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്ത് ഫുഡ് കഴിച്ച് 
അതിന് ശേഷം വേണം കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഇത് സൺസെറ്റ് ഏകദേശം രാത്രി ഒമ്പതര പത്ത് മണി സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം എട്ട് എട്ടര ആയിട്ടോ അവിടെ എട്ടരയ്ക്കാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ ഭൂമി രണ്ടായി പുലർന്ന ഈ മഹാപ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വന്നു ഡയമണ്ട് സർക്കിളും റിങ് റോഡും ആണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് മെയിൻ റൂട്ടുകൾ അപ്പൊ ഡയമണ്ട് സർക്കിളിലെ ഫസ്റ്റത്തെ സ്പോട്ട് ആണത് ഡയമണ്ട് സർക്കിളിലെ ഫസ്റ്റത്തെ സ്പോട്ട് നമ്മളിപ്പോ ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫൈനലി നമ്മുടെ അനാഷ് പാർക്കിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ തന്നത് ആക്ച്വലി ഇതിന് ഏകദേശം ഇരുപത്തി സംതിങ് യൂറോ ആണ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇവരുടെ മണിയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ തന്നത് അപ്പൊ ഇത് അവര് നേരെ കാറിന്റെ വിൻഷീൽഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉള്ള വേണ്ട കാരമാൻസിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡോക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ആക്ച്വലി ക്യാമ്പിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് കളറിലടിച്ച വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടല്ലേ മൊത്തത്തിൽ ഇത്രയും ഇതിൽ കാരവാൻസ് ഉണ്ട് ക്യാമ്പർ വാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഈ കാണുന്ന ക്യാമ്പ് ക്യാമ്പർ വാനാണ് അവിടെ നേരെ വേറെ ഒരെണ്ണം കാരവാൻ അങ്ങനെ ബൈക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ബൈക്കേഴ്സും ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിവിടെ ആൾക്കാർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ആക്ച്വലി ഷവർ റൂമ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ് അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി തങ്ങാൻ പോകുന്നത് ക്യാമ്പിംഗ് ജീവിതത്തിലെ ഓരോരോ കാഴ്ചകളാണ് പാലടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാല് തടപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അവർ രണ്ട് ചെയർ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ പാത്രങ്ങളും കട്ട്ലറീസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ എക്സ്ട്രാ ഗ്യാസും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെയാണ് ഐസ്ലാൻഡ് ചായ ബോയിലിൻ ദ ബാഗ് റൈസ് അന്തസ് അന്തസ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു രസമാണ് ചായക്കൊക്കെ എന്തൊരു രുചിയാണെന്ന് അറിയാം വെച്ചിട്ട് വയ്യ നമ്മൾ റൈസ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ചായ കുറച്ച് പോയി അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ദാൽ മഖനി ആൻഡ് ബസ്മതി റൈസ് ഇപ്പം ആരാ കളഞ്ഞത് കളഞ്ഞാലും അവിടെ കുക്കിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് കുഞ്ഞി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഐസ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് റെൻഡ് ഡോട്ട് ഐസ്ലാൻഡ് രണ്ടോട്ട് ഐ എസ് ഇത് ആക്ച്വലി രണ്ടോട്ട് ഐ എസ് അല്ല ക്യാമ്പറവാൻ ഐസ്ലാൻഡിൻ്റെ ആണ് ആ ഇവരെല്ലാവരും ഒരേ ടീംസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സ്വാതി അതാ എന്താ മാഗി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം മാഗി നമ്മൾ യുറേഷ്യയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് അയർലാൻഡിൽ യുറേഷ്യയിൽ ഈ മാഗി ഒക്കെ കിട്ടും നീ എന്തിനു ഇപ്പം തന്നെ ഇട്ട ചൂടായി തിളച്ചേന് കിട്ടുക അപ്പോൾ തിളച്ച ഓക്കെ മാഗി അതിൻ്റെ ഇത് ഒരു ഇതില്ലേ എന്താ പറയുക ആ പൊടി ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഐസ്ലാൻഡിൽ ക്യാമ്പിംഗ് ഏരിയ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി കേട്ടോ സോ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ വണ്ടി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഞാൻ ചുറ്റും കാണിക്കാം നിസാൻ്റെ വണ്ടിയാണ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇവർ രണ്ടോട്ട് ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയൊക്കെ സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സെറ്റപ്പാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം ആറേഴ് ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫുള്ള് പാക്ക്ഡ് വണ്ടിയാണത് എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അവിടെ ഒരു വണ്ടിയുണ്ടല്ലേ അത് വോക്സ് വാഗൻ്റെ വണ്ടിയാണ് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് വേറെ വണ്ടിയുണ്ട് അപ്പുറത്ത് വേറെ വണ്ടിയുണ്ട് അവിടെ കാറിൽ അത് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ റെനോൾട്ടിൻ്റെ ഡസ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആണ് അതിൻ്റെ ടെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വേറൊരു വണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ടെൻറ്റ് അത് ആക്ച്വലി അത് തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് രാത്രി അവർ കെടുക്കുക ആ ലാഡർ വെച്ചിട്ടാണ് മേലേക്ക് കയറുക കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് വേറെ ഇത് കാരവാനാണ് ആക്ച്വലി സോ ആ കാരവാനിൽ അവർ നേരെ എന്താ പറയുക വീട് മാറ
എന്താ പറയുക ക്യാരബാന് സൈക്കിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മോട്ടോർ ഹോം ആക്ച്വലി ഹൈമർ ഇത് മേഴ്സിരീസിൻ്റെ മോട്ടോർ ഹോമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബേസിക്കലി എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ടോയ്ലറ്റും പിന്നെ കിച്ചണും ബെഡ്റൂമും എല്ലാവിധ സംഭവങ്ങളും ഉള്ളൊരു മോട്ടോർ ഹോമാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയല്ല നമുക്ക് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ പരി കാലത്ത് ഹായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വണ്ടി തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ഒരു പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രോസ് ഓവർ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവാണ് മേഴ്സിഡീസിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് നമ്മളുടെ അടുത്തൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അതിൽ ഒരു ഫുൾ കട്ടനൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറിയില്ല മാഗി കൊണ്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായി സെറ്റായോ തിളച്ചു വരുന്നുള്ളു അതിൽ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഇതാട്ടാ എന്താ പറയുക ഗ്യാസിൻ്റെ സിലിണ്ടറാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞിത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് പോർട്ടബിൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗലാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാമ്പർ വാനെ കുറിച്ച് പറയാം ക്യാമ്പർ വാനെ കുറിച്ച് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ നമ്മുടെ ഒരു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ല വണ്ടി സാധാ വണ്ടിയാണ് ക്രൂസ് കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്രൂസ് കൺട്രോളും പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതായത് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവിൽ സെയിം നമ്മുടെ ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും ആക്സിലേറ്റൊക്കെ ഒരേ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇതാണ് ഗിയർ മാനുവലാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല പിന്നെ ഇവർ ഒരു ഇൻഫോട്ടൈം സിസ്റ്റം ആൽപൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതൊരു സിസ്റ്റമാണ് ചൈനീസ് സാധനം ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ മ്യൂസിക് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിലിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവരൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കണക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ കാർ ചാർജിങ് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് യു എസ് ബി ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധനം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പേര് ബെസ്റ്റെക്ക് എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ബെസ്റ്റെക്കിൻ്റെ ഇത് ഇൻവേർട്ടറാണ് നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മളിത് എന്താ പറയുക നമ്മളിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മൈക്ക് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അവിടെ അലങ്കോലമായി ചാർജിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ചെറിയ നമ്മൾക്ക് ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ അഡീഷണൽ സീറ്റ് അഗെയിൻ പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് വാണിങ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡ്രൈവർ സെക്ഷനിൽ ഉള്ളത് അവിടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഡി ജിയുടെ ആക്ഷൻ ക്യാമ്പ് മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മൗണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ മൗണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ അതേമാതിരി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ പെനീസ് മേടിച്ചാണ് സോ ഇതിൽ അവർ നമ്മൾക്ക് മാപ്പ് നാവിഗേഷൻ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൗണ്ടും തരില്ല അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതായത് ട്രിപ്പിന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവരൊരു മെസ്സേജ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് ഹോൾഡ് ഡോസ് ഇൻ സ്ട്രോങ് വിൻസ് നോ ഇൻഷുറൻസ് കവർ സച്ച് ഡാമേജസ് നല്ല അടിപൊളി കാറ്റ് വരും ഈ കഥകൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനത്തെ അത് ഇൻഷുറൻസിൽ കവർ ഈ ഡാമേജ് ഫുൾ ഇൻഷുറൻസിൽ അത് കവർ ആവില്ല നമ്മൾ ഫുൾ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിവിടെ നമുക്കൊരു ഇത് കൂളറാണ് സോ കൂളർ നമ്മൾ വണ്ടി പോൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കൂളറും പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ ചാർജിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മേലോട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് താഴോട്ടാക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ മിൽക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ എൻ വൈ മുജോൽ എന്താണ് നല്ല മിൽക്ക് ആണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് മിൽക്ക് നമ്മൾ ബോണസ് എന്ന് മുന്നേ കാണിച്ച വീഡിയോയിൽ പോലെ ബോണസ് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുണ്ട് അതിൽ ബാക്കി അപ്പോൾ മിൽക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിന് എക്സ്പെയറി ഡേറ്റ് അത്യാവശ്യമുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ലോക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോക്ക് ആവും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്പേസ് ഇല്ല അത് ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റ് പുൾ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ ഐ മീൻ പുഷ് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റോറേജ് ആണ് അതായത് വാങ്ങിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുകയാണ് അത് ചെറ
പിന്നെ അവർ തരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് പില്ലോ തരും രണ്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് തരും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി രാത്രി നന്നായിട്ട് തണുക്കുകയും ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മേലെ തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആ ലൈറ്റ്സിന് ബേസിക്കലി മേജറായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി മീറ്ററാണ് ബാറ്ററി എത്രത്തോണ്ടും ചാർജ് നിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർ പറയും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ചാർജ് ആയിക്കോളൂ പിന്നെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സോ ഇതിൽ ഇത് നോർമൽ എ സി നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് പിന്നെ അതേമാതിരി ഫാൻ മാത്രമാക്കി ഇടാം ഇത് ഹീറ്ററാണ് കേട്ടോ സോ ഹീറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും കൂളായാലും എയർ ആയാലും എല്ലാം ഇതുവഴിയാണ് വരിക ഈ പൈപ്പ് വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എയർ വരുന്നത് പിന്നെ ഇവർ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ രണ്ട് യു എസ് ബി ചാർജിങ് പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെ കാർ ചാർജിങ് എൻ്റെ ലൈറ്റർ ചാർജറിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഒരു ടൈപ്പ് സിയും ഒരു യു എസ് ബിയും അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ വാച്ചും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വണ്ടി റണ്ണിങ്ങിലാണ് പിന്നെ ഇത്രയും വലിയ ബെഡാണ് ആ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട അത്യാവശ്യം വലിയ ബെഡാണ് രണ്ട് പേർക്ക് സുഖ ലാവിഷായിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങാം രാത്രി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നാ രാത്രി ഫുള്ള് അടച്ചിട്ട് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എയറിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പേടി വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു വെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നേരെ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് അത് എല്ലാ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികളിലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു വെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എയർ സർക്കുലേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവർ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓഫ് ആവും അത് എൽ ഇ ലൈറ്റാണ് അതൊരു അഡീഷണൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി അപ്പുറത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഈ സെക്ഷൻ അടയ്ക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാഗി ആയി ആ ഓൾമോസ്റ്റ് മാഗി ആയി അപ്പോൾ കഴിക്കണേക്കാട്ടും മുന്നേ വീഡിയോ എടുത്ത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ പെട്ടി വെച്ചേക്കാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഏറ്റവും എ മുതൽ ഇസഡ് വരെയുണ്ട് മെഡിക്കിറ്റ് ഫുഡ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ തുറന്ന് അലങ്കോലമാക്കുന്നില്ല അവർ നീക്കി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ബേസിക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ സീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കും ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സീറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് വയ്ക്കുക ഇവരിവിടെ നമുക്കൊരു വാട്ടർ ക്യാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ വാട്ടർ ക്യാൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വെള്ളം എവിടുന്നും പിടിക്കാം കുടിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല സേഫ് സേഫായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് പിന്നെ അടുത്ത് തന്നേക്കുന്നതാണ് ഈ ഈ കാണുന്ന ബോക്സിലാണ് ഇവർ നമുക്ക് ഇത് തന്നത് എന്താ പറയുക ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് വന്നത് അത് അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ ചെയറും പോർട്ടബിൾ ടേബിളും കാര്യങ്ങളും അത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ ആ പോർട്ടബിൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഈ ക്യാമ്പിംഗ് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നല്ല പരിചിതമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇത് ബേസിക്കലി നേരെ താഴോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു കുറ്റിയാണ് അത് ലോക്കാവും എന്നിട്ട് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗ്യാസ് കത്തും സോ മാഗി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർ യൂട്ടൻസിൽസ് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് നമ്മൾ ചായ കാലത്ത് ചായ കുടിച്ചാണ് പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഇതും പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇത് പുറത്ത് വെച്ചാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം ഒന്നും കയറില്ല ഇത് അതിൻ്റെ അടിക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ആ സ്റ്റോറേജ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോവും ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് പിന്നെ ഒരു പ്ല പാന് പിന്നെ ഒരു സു രണ്ട് സൂപ്പ് കുടിക്കുന്ന പിന്നെ അതേമാതിരി ഒരു ടീ മേക്കർ ഈ വാട്ടർ ബോട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെയാണ് സോ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭൂട്ടാൻ ഗ്യാസ് ലൈറ്റ് ഇൻഫ്ലു ഇതിൽ ഭൂട്ടാൻ ഏരിയ ആക്കണം ഭൂട്ടാൻ ഭൂട്ടാൻ നമ്മുടെ ഏരിയ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് അൺയൂസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം അവർ തരും അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എത്ര ദിവസം ഓടുന്ന അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മേടിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കട്ടിങ് ബോർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേ
in case in case of damage you are total responsible for the vehicle under in terms uh, damage in dai kenya velliya paisa nashtam nammal kai nu povum uh, for further details uh, sit terms in kai endengil undennengi avare avare breakdown assistance nu vilikka avare nammal eduthikku varunayirikkum gravel road inde speed limit vadathe 80 aanu paved road inde speed limit 90 aanu uh, seat belt idram smoking padilla ഐസ്ലാൻഡ് പബ്ലിക് എമർജൻസി നമ്പർ അതായത് ഇവിടുത്തെ പോലീസിൻ്റെ നമ്പറാണ് വൺ വൺ ടു അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാമ്പർ വാനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ആ കുട നമ്മൾ അവിടെ മഴ തൂളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മാഗി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇതാവണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പർ വാനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഏഴ് ദിവസം താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി സംതിങ് യൂറോ ആണ് നമുക്ക് ആയത് ക്യാമ്പർ വാൻ ഐസ്ലാൻഡ് ബാക്കി നമ്മൾ കുറെ നോക്കിയിരുന്നു എന്താണ് കുക്കുവോ കുക്കു കുക്കു ക്യാമ്പേഴ്സ് കോസി ക്യാമ്പേഴ്സ് പിന്നെ പിന്നെ ക്യാമ്പ് വേറൊരു സംഭവം നോക്കിയില്ലേ ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഹാപ്പി ക്യാമ്പേഴ്സ് അവരെ വണ്ടി അപ്പുറത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നമ്മൾ അതൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും രണ്ടായിരം യൂറോ ഏഴ് ദിവസം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എല്ലാം കൂടെ നോക്കും ഇൻഷുറൻസ് ഫുൾ ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഓരോ ക്യാമ്പ് വാനിലും ഓരോന്ന് എക്സ്ട്രാ ഇപ്പൊ ഇതില് ഗ്യാസ് മീൻസ് കുക്കിംഗ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എല്ലാം അതിന് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ചിലവർക്ക് സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗിന് പൈസ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ആകെ എടുത്തത് ജി പി എസ് നാവിഗേഷൻ അല്ല ഇത് വൈഫൈയും വൈഫൈ അല്ല വൈഫൈ ഇൻക്ലൂഡ് അല്ല അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടി പൈസ കുറയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അല്ല വൈഫൈ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ കുറയായിരുന്നു പക്ഷെ വൈഫൈ വേണോ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു പക്ഷെ ഇത് കൺവീനിയന്റ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഇനി പറയാറായിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ പോണോ വഴിക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ കംപ്ലൈൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആയി മതിയായി ആയില്ലേ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗി ആയിട്ട് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ മാഗി കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ചാർജ് ചെയ്ത ഡിവൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ പിടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലൈഫ് ഓഫ് ക്യാമ്പേഴ്സ് മാഗി ഈറ്റിംഗ് മാഗി ഈറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാഗി ഈറ്റിംഗ് ആണ് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ പൈസ തൊട്ട് ചെയ്യാം മാഗിക്കൊക്കെ എന്താ ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അല്ലേ ബൈക്കേഴ്സ് 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 ബി എൻ ഡബ്ല്യുടെ വണ്ടി ഉണ്ട് ഫുള്ളി പാക്ക്ഡ് ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ബാത്റൂം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ബാത്റൂം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാം കഴിക്കാം മഴ കഴിയും അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിച്ച മാഗി പ്ലേറ്റ് കഴുകാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ അവർ എന്താ പറയുക ഈ വാഷിംഗ് ലിക്വിഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രഷും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ട് പച്ചവെള്ളം ഉണ്ട് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ അവർ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണം എന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധനം ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം ലോ പിടിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ അവിടെ രണ്ട് ബാത്റൂം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ഈ റൂമുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ രണ്ട് അല്ല രണ്ടല്ല ഒരു ലോണ്ടറി റൂമുണ്ട് ഫുള്ള് ഹോട്ട് റൂമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സോരിയിടാം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ മഴ ചാറുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ അവിടെ അവിടേക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാം നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ല വൈബുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഫാമിലി മീൻ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് പിന്നെ കുറച്ച് മുതിർന്ന കുട്ടികൾ ടോട്ടലേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ കൊച്ച് നന്ന നല്ല കുഞ്ഞ് കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ബാക്കി ഇച്ചിരി വലുപ്പമായുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ചില്ല് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അത് അവരുടെ ഓഫീസാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്തത് നമുക്ക് വന്ന ഏകദേശം ഇത്ര ഇരുപത് യൂറോ എത്ര എടുത്താണ് വന്നത് ഇവിടെ ആൾക്കാർ കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അയർലാൻഡിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഏകദേശം ഒരു സമയം അതായത് അയർലാൻഡ് അടിപൊളിയാണ് പക്ഷേ ഐസ്ലാൻഡ് എന്ന് പ
ഇവിടെ എന്താണ് അവിടെ ആരോ വലിച്ചിട്ട് എന്തിട്ടാണ് എന്താ മനസ്സിലാവില്ല വലിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഇട്ടേക്കണം എന്താ അറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതിലാണ് നമ്മുടെ എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലിടാം ഓക്കെ ഓ നല്ല ഹെവി സാധനം പ്ലാസ്റ്റിക് കിട്ടും അപ്പോൾ വാട്ടർ ക്യാൻ എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പസ് ആയിട്ട് ഇന്ന് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ അതായത് ഇനി ഇന്ന് രാത്രി വരെ സമയം ഉണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുക ഫുഡ് അടിക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസം അപ്പോൾ അത്രയും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ കാഴ്ചകൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു വേറെ കാഴ്ചകളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ വീഡിയോയിലെ ക്യാമ്പർമാനിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ ആ ടെക്ട്രോണിക് പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ നടത്തവും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു